ஹலோ நாம் வந்து இன்றைக்கி பெண்டிங் ஆஃப் பீம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இன்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் பீம் அப்படின்னா என்ன பீம் அப்படிங்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு எலமெண்ட் ஒரு பார்ட் அதில் வந்து பொதுவாக மற்ற டைமென்ஷன்ஸை விட லென்த் அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் வந்து பீம் அப்படின்னு பேர் இப்போ இந்த பீம் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் யூஸ் பண்ணும்போது அதில் லோடு அப்ளை ஆகும் அப்படி அப்ளை ஆகும்போது அந்த பீம் வந்து பெண்ட் ஆகும் ஸோ அது மாதிரி பீம் பெண்ட் ஆகும்போது அதில் என்ன ஆகுது அதோட எலாஸ்டிசிட்டி எப்படி அந்த பெண்டிங்கை தாங்குது எத்தனை எவ்வளோ லோடுக்கு அந்த பீமில் எவ்வளோ பெண்டிங் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் பீமை டிசைன் பண்ண முடியும் ஸோ அதை பற்றி பார்க்குறது தான் வந்து பெண்டிங் ஆஃப் பீம்ஸ் அண்டு ஒரு பீம் பெண்ட் ஆகும்போது அது உள்ளே இருக்கிற ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸஸ்னால அதில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் இல்லை மாலிக்யூல்ஸ் இல்லை ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸஸ்னால அந்த பெண்டிங்கை எதிர்க்கிற ஒரு பெண்டிங் ஒரு பெண்டிங் மூமெண்ட் உருவாகும் அதுதான் வந்து இன்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட் அப்படின்னு பேர் அதாவது அந்த பீமுக்கு உள்ளிருந்து உருவாகிற அந்த பெண்டிங் மூமெண்ட்டுக்கு இன்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட் அப்படின்னு பேர் பீமுக்கு வெளியிலிருந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுற பெண்டிங் மூமெண்ட்டுக்கு எக்ஸ்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட் அப்படின்னு பேர் இப்போ மூமெண்ட் அப்படின்னா என்னன்றதை பார்க்கலாம் அது மாதிரி ஒரு பீம் பெண்ட் ஆகும்போது என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஒரு பீம் பெண்ட் ஆயிருக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதோட மேலே இருக்கிற லேயர் எல்லாம் வந்து எலாங்கேட் ஆயிருக்கு கீழே இருக்கிற லேயர் எல்லாம் கம்ப்ரஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு இங்கெல்லாம் வந்து கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு ஆனால் நடுவில் இப்போ இங்கெல்லாம் வந்து இங்கெல்லாம் மேலே எலாங்கேஷன் இருக்கு கீழே கம்ப்ரஷன் இருக்கு அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக நடுவில் ஏதோ ஒரு இடத்துல எலாங்கேஷன் இல்லாமல் கம்ப்ரஷன் இல்லாமல் ஒரு லேயர் இருக்கும் அந்த லேயர் தான் வந்து நியூட்ரல் லேயர் இல்லை நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு பேர் ஸோ இந்த லேயர் தான் இந்த டாட்டட் லைன் இதுக்கு வந்து நியூட்ரல் லேயர் இல்லை நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு பேர் எடுத்துக்காட்டா ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த புக்கில் நான் வந்து பேரலல் லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த புக்கை நான் வந்து பெண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற லைன்லாம் வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் தள்ளி தள்ளி போயிருக்கு கீழே இருக்கிற லைன்லாம் வந்து கிட்ட கிட்ட வந்துருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் இதெல்லாம் வந்து கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் நடுவில் ஆனால் ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக இந்த டென்சைல் இல்லாமல் கம்ப்ரஷன் இல்லாமல் அந்த லேயர் இருக்கும் அதுதான் வந்து நம்ம நியூட்ரல் லேயர் இல்லை நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மொமெண்ட் அப்படின்னா என்ன மொமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ஆர் அப்படி வச்சுக்கலாம் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்சிஸில் இருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து மொமெண்ட் இது வந்து அந்த ஃபோர்ஸ்னால ஏற்படக்கூடிய டேர்னிங் எஃபெக்ட் இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி திருப்புது அப்படிங்கிற சொல்கிறது தான் வந்து அந்த மொமெண்ட் அப்படிங்கிறது பெண்டிங் மொமெண்ட் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு பீமை பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் தேவை நாம் வந்து இந்த நியூட்ரல் ஆக்சிஸில் இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸ் இன்டு அந்த டிஸ்டன்ஸ் அதுதான் வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட் இப்போ ஒரு பீம் இந்த மாதிரி பெண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட் இருக்கும் அதை வந்து வெளியிலேருந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுற லோடு வந்து அதை வளைக்க ட்ரை பண்ணும் அதுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட் அப்படின்னு பேர் இந்த எக்ஸ்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக அந்த பீமோட எலாஸ்டிசிட்டினால அது உள்ளேருந்து ஒரு ரெஸ்டோரிங் பெண்டிங் மூமெண்ட் வரும் அதுதான் வந்து இன்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட் அப்படின்னு பேர் ஈக்லிபிரியம் வரும்போது இந்த எக்ஸ்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட்டும் இன்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பீமில் நம்ம அப்ளை பண்ணுற லோடுனால எவ்வளோ தூரம் பெண்டிங் வரும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முதல்ல நம்ம வந்து இன்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட்டுக்கான ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனை கொண்டு வரணும் இப்போ நம்ம முதல்ல ஒரு வளையாத பீமை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு சாதாரணமாக நேராக இருக்கிற பீம் இந்த டாட்டட் லைன் தான் வந்து அதோட நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் அந்த நியூட்ரல் ஆக்சிஸில் நம்ம வந்து பி கியூ அப்படின்னு ரெண்டு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அந்த நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்லேருந்து எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற இன்னொரு லேயர் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் நம்ம வந்து இதுக்கு பேரலாக ரெண்டு பாயிண்ட் பி ப்ரைம் கியூ ப்ரைம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸோ நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்லேருந்து எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் நம்ம இன்னும் இன்னொரு லேயரை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அதில் ரெண்டு பாயிண்ட் பி கியூக்கு பேரலாக வந்து நம்ம பி ப்ரைம் கியூ ப்ரைம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த பீம் பெண்ட் ஆகும்போது இந்த பி கியூ
ஒரிஜினலாக இந்த பி பிரைம் கியூ பிரைம் லேயர் வந்து பி கியூ அளவுக்கு தான் இருந்தது ஆனால் இப்போ நம்ம பெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது வந்து பி பிரைம் கியூ பிரைம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் இன் லென்த் அதாவது அந்த டிஸ்டன்ஸ் த ஆர்க் லென்த் ஆஃப் பி பிரைம் கியூ பிரைம் மைனஸ் மைனஸ் பி கியூ டிவைட் பை ஒரிஜினல் லென்த் வந்து பி கியூ தான் ஏன்னா அது பெயின் பெண்ட் ஆகாமல் இருக்கும்போது பி பிரைம் கியூ பிரைம் அப்படிங்கிறது அதே பி கியூ லென்த்ல தான் இருந்தது ஸோ ஒரிஜினல் லென்த்ங்கிறது பி கியூ So, change in length divided by original length. Now, P prime Q prime is what we can see. Now, we have in the neutral axis. We have to connect the two points. We have to connect the P, P prime, Q, Q prime. That is one point. This is called the center of curvature. This is called the beam bend. This is called the curve. 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 This is called the center. This is called the center of curvature. அதோட ரேடியஸ் இந்த பி கியூல இருந்து இந்த ஓ பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அது வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் அப்படின்னு பேரு ஆர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் நியூட்ரல் ஆக்சஸ்ல இருந்து நாம கன்சிடர் பண்ண அந்த பி பிரைம் கியூ பிரைம் லேயர் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் நம்ம டீட்டா வச்சுக்கலாம் இந்த பி பி பிரைம் கியூ கியூ பிரைம் குள்ள ஆங்கிள் வந்து நம்ம டீட்டா ஆப்டர் பெண்டிங் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்ப நம்ம வந்து வி கேன் ரைட் பி கியூ இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் டீட்டா ஏன்னா நம்ம கிட்ட ஒரு ஆர்க் இருக்கு இந்த பி கியூ ஓ அப்படிங்கிற ஆர்க்ல இது வந்து பி கியூ அப்படிங்கிறது ஆர்க் லென்த் ஆர் அப்படிங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் சோ பி கியூ அப்படிங்கிறது பி கியூ அப்படிங்கிறது ஆர் டீட்டா ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் இன் டு த ஆங்கிள் சப்டண்டர் அதே மாதிரி பி பிரைம் கியூ பிரைம் அப்படிங்கிறது வந்து பி பிரைம் கியூ பிரைம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் பிளஸ் எக்ஸ் ஏன்னா ஓல இருந்து P இல்ல Q வரைக்கும் R P ல இருந்து P பிரைம் இல்ல Q ல இருந்து Q பிரைம் வந்து X டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு சோ அப்ப வந்து R plus X டீட்டா சோ P பிரைம் Q பிரைம் வந்து R plus X டீட்டா சோ நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயின் என்னவா இருக்கும் அப்ப R plus X டீட்டா which is R டீட்டா plus X டீட்டா and the minus PQ PQ is R டீட்டா சோ minus R டீட்டா divided by R டீட்டா So, divided by R theta, we have the R theta minus R theta cancel. So, we have X theta by R theta. So, theta will cancel. So, strain is equal to X by R. So, in this situation, there is a beam bend. So, strain is equal to X by R. Now, the beam bend is equal to X by R. So, in this situation, there is a beam bend. So, the beam bend is equal to X by R. This is the strain expression. Now, we have to find the internal bending moment. So, if there is a beam bend, the beam is equal to the neutral layer. The beam is equal to the neutral layer. The beam is equal to the elongative forces. They will have elongative stress. அந்த நியூட்ரல் லேயருக்கு கீழே இருக்கிற எல்லா லேயர்லேயும் வந்து கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இந்த சுச்சுவேஷனில் பார்க்கும்போது டாப் மோஸ்ட் லேயர் இந்த டாப் மோஸ்ட் லேயரில் தான் வந்து மேக்சிமம் எலாங்கேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் பாட்டம் மோஸ்ட் லேயரில் வீல மேக்சிமம் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இப்போ நம்ம இங்கேருந்து நம்ம பாட்டம் லேயர்லேருந்து மேலே போக போக இல்லை டாப் லேயர்லேருந்து கீழே வர வர அதாவது டுவர்ட்ஸ் த நியூட்ரல் ஆக்சஸ் வரும்பொழுது இந்த எலாங்கேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ இல்லை கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ குறைஞ்சிட்டே போகும் ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு லேயருக்கும் வேற வேற ஃபோர்ஸஸ் இருக்கு நியூட்ரல் ஆக்சஸ் தான் ஜீரோ அந்த எலாங்கேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது ஸோ இதான் வந்து ஒரு பீம் பெண்டான பீமோட சுச்சுவேஷன் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸ்க்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு நியூட்ரல் ஆக்சஸ்ல இருந்து அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸ்க்கும் கரஸ்பாண்டிங்காக நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு லேயர்லையும் ஒரு ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இந்த லேயர் எலாங்கேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னும் போது அந்த பீமோட எலாஸ்டிசிட்டினால நமக்கு வந்து ஒரு கரஸ்பாண்டிங் ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் வரும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லேயரையும் நம்ம வந்து இந்த பீமை வந்து இன்ஃபினைட் லேயர்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கும் அப்ப நிறைய ரெஸ்டோரிங் போர்சஸ் இருக்கும் அண்ட் வேற வேற டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும் ஆனா எல்லா போர்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்காது டாப் லேயர்ல அதிகமான போர்ஸ் இருக்கும் நியூட்ரல் லேயர்ல கம்மியா இருக்கும் மறுபடியும் பாட்டம் வரும்போது அதிகமா இருக்கும் ஆனா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இருக்கும் நமக்கு வந்து கம்ப்ரசிவ்னா எல்லாம் கேட்டு மாத்தி மாத்தி இருக்கும் சோ இந்த எல்லா போர்சஸோட டோட்டல் மூமெண்ட் அப்படிங்கறது தான் வந்து இன்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட் அப்படின்னு பேரு சோ எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட் இந்த எல்லா போர்ஸோட டோட்டல் மூமெண்ட் சோ ஒவ்வொரு போர்ஸ் மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது அந்த போர்ஸ் into other distance neutral axis la evlo distance la irukku for example if nam top layer eduthukona adha force f distance x abadina so and the force into other distance namba vandu adha layer pogumbod x korayum maarite pogum neutral axis x zero anga force um zero appo ange ikkade pogumbod opposite direction la force irukum but ana distance adhigama ide pogum
from the neutral axis is now on the internal bending moment. In a parla, number consider on the P prime Q prime layer consider on a class, so other distance x, other actor force f. So the FFB can be put it. F we can put it now, force stress having the force by area. Stress having the force by area. Up a force having the stress into area. So in the force on the stress into area. But in the area, I think the cross section area. Now we consider one layer, in the layer, the P Q layer, one chinna layer, and the layer of cross section area. So in the, if you imagine the beam, so in the one chinna layer of cross section area, na. So now that one is delta Y. I mean, you pour I put delta Y. And I remember chinna area, and the bottom beam of the cross section, la, that one chinna layer of the area. So delta Y. I mean, you pour. But stress Y. I mean, pour la. Stress Y. I mean, that one the Young's modulus. So Young's modulus. I mean, that the stress by strain. Angst modulus is stress by strain. Then stress is angst modulus into strain. Then the stress is angst modulus into strain. So strain into angst modulus. We already have delta A. So delta A. Now strain is what we have already seen. In this particular situation, neutral axis is the x distance in the layer. Strain is x by r. x is the distance of the neutral axis. r is the radius of curvature. So, the strain is x by r. We will derive it. So, the strain is x by r. So, x by r into y delta y. This is the force. Now, we have the internal bending moment. So, the internal bending moment is the force value. We will apply the formula. So, what is the internal bending moment? Summation of force into distance. Force is x by r. X model is into the area of the layer. Cross section area of the layer. So, IBM is equal to IBM is equal to, so substitute this value for uh, force. So summation of uh, y by r x and already over x circle. So x square delta a. If we on the y adding the x modulus, r adding the radius of curvature. So we on the isotropic homogeneous beam. That is the beam on the material, one composition, one uniform thickness, or isotropic homogeneous beam. Uh, throughout X modulus, so, radius of curvature is constant. Arukho. So the beam bend bodhi, over layer new, X modulus, so, radius of curvature is not the summation is the the line, they are constants. So you can write IBM equal to Y by R summation of X square delta A. In the quantity, the summation of X square delta A is the quantity. That is the geometrical moment of inertia. The IG is the geometrical moment of inertia and the second moment of area. So, we have an internal bending moment YIG by R. Y is the X modulus, R is the radius of curvature, IG is the geometrical moment of inertia. That is the second moment of area. This is IG. Typical is a rectangular cross section bar. That is breadth and B, thickness D. That is the rectangular cross section IG. BD cube by 12. That is the circular cross section radius R. That is the IG. Pi R power 4 by 4. This is the typical IG's value. That is why we use the rectangular or circular cross section. So this is the internal bending moment.